reunião ordinária da sétima sessão legislativa da décima legislatura, convido o vereador Carlos Guerreiro para ocupar a primeira secretaria, a vereadora Marília Raiz para ocupar a segunda secretaria. Ao primeiro dia do mês de junho de 2016, às 15 horas, na sala de João Negro Monte, Filho, sala de sessões, no da terra da Casa Mariana, situada na rua 1 Isabel, número 410, no bairro do Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reunir-se na Câmara Municipal do Recife, sobre a presidência do vereador Vicente Dré Gomes, ocupar a primeira secretaria, respectivamente, os vereadores Heriberto Rafael e Antônio Luiz Neto. Contando com a presença de mais vereadores, membros desse poder, Aderaldo Pinto, Aerto Luna, Alfredo Santana, Almir Fernando, Amaro Cipriano, Maguari, André Regis, Davi Muniz, Eduardo Cheiro, Stefano Menudo, Henrique Leite, Jadeval Lima, Jaime Asforos, Jurandir Liberal, Luiz Eustaque, Marília Raiz, Michele Collins, Osmar Ricardo, Rogério de Luca, Vera Lopes e Hilton Brito. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos solicitando o segundo secretário procedência de leitura da ata da reunião anterior, que foi feito. Submetida a apreciação do, do plenário, a mesma foi aprovada sem restrição, Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, da qual constaram, constaram requerimentos. Requerimentos números 2005, 2016 a 2007 e 2016. Foi aprovado. Então, vou botar aqui. Hum. Oi, alô? 2019, 2016, autoria do vereador Aerto Luna. 2020, 2016, a 21, 2000. E 16, de autoria da vereadora Michele Collins, 21, 25, 2016, 21, 41, 2016, de autoria do vereador Homem Fernando, 21, 442, 2016, 21, 43, 2016, de autoria da vereadora Isabela de Roldão, 21, 44, 2016, 21, 50, 2016, de autoria do vereador Homem Fernando, 21, 51, 2016, 21, 55, 2016, de autoria do vereador Heriberto Rafael. No horário destinado ao pequeno expediente, a primeira oradora ocupar a tribuna foi o vereador Durante Liberal, falou sobre o caos ocorrido com as chuvas na última segunda-feira. Lamentou que ao circular com a tocha olímpica, o atleta Nikita caiu em decorrência dos buracos da cidade. Fez uso da palavra pela ordem, vereador Durante Liberal, solicitando um minuto de silêncio em homenagem a Romeu da Fonte. A próxima oradora ocupar a tribuna foi a vereadora Michelle Collins, repercutiu a respeito da violência e vulnerabilidade que as mulheres vêm sofrendo na sociedade. Trouxe dados da Delegacia da Mulher, onde foram registradas diversas ocorrências no primeiro semestre de 2015. O próximo orador a ocupar a tribuna, vereador Jaime Asfora, falou que as escolas têm vedado a discussão a questões de gênero e diversidade sexual e isso tem gerado casos de violência doméstica contra a mulher. Fez uso da palavra pela ordem, a vereadora Michele Collins falou, falou que o assunto abordado pelo, pelo vereador Jaime Asfora já foi votado e a ideologia de gênero já está fora, fora da política municipal do Recife. O seguinte orador, vereador Luiz Eustáquio, lamentou que o referido debate não respeitasse as diferenças e protestou contra o pronunciamento anterior, dizendo que deve respeitar as diferenças. O vereador Osmar Ricardo disse que é preciso que esta casa entenda o que é política. Mencionou que o bairro do Ibura está esquecido pela Prefeitura do Recife, citando as mortes por conta dos deslizamentos de terra. Abordou outros assuntos sobre a cidade do Recife. O senhor presidente esclareceu a imprensa que as verificações de quórum realizadas nas reuniões plenárias ocorrem após a pauta ser votada, o que é regimental, e ocorrem em todas as casas legislativas. Em seguida, determinou o primeiro secretário que procedesse a chamada regimental, a ocasião em que o senhor presidente... Na oportunidade em que foram registradas as presenças de vereadores Adaraldo Pinto, Ayrton Luna, Alfredo Santana, Almi Fernando, Omar Cipriano Maguari, André Rezes, Antônio Luiz Neto, Davi Muniz, Eduardo Scherer, Heriberto Rafael, Stefano Menudo, Henrique Leite, Jadevaldo Lima, Jaime Asforo, Jurando Liberal, Luiz Eustaque, Marília Reis, Michele Collins, Osmar Ricardo, Rogério de Luca, Vera Lopes, Vicente André Gomes e Wilton Brito. Foram justificadas as ausências dos senhores vereadores Aimé Carvalho, Augusto Carreiras, Carlos Gueiros, Davi Muniz, Edmar Oliveira, Gilberto Alves, Isabela de Roldão, Jairo Brito e Marco Aurélio. O senhor presidente atende a solicitação de um minuto de silêncio, vereador Jurandir Liberal, em homenagem ao Romeu da Fonte. Havendo o número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, da qual constaram as seguintes matérias. 
Discussão única do requerimento número 1990-2016, da autoria do vereador Marcos de Bria, dirigindo a indicação ao presidente da Enlurb, no sentido de determinar o serviço de limpeza e captação da rua Marquês e Baipendi, no bairro do Campo Grande. Foi aprovado. Discussão única do requerimento número 1991-16, da autoria do vereador Stefano Menudo, dirigindo a indicação ao presidente da Enlurb, no sentido de determinar o serviço de troca de lâmpada de posto de iluminação pública da rua José Veloso, no bairro de São Martim. Foi aprovado. Discussão única do requerimento número 1998-2016, de autoria do vereador Stefano Menudo, dirigindo a indicação ao presidente da Enlurb, no sentido de determinar o serviço de limpeza e revitalização da Praça Maria Vitalina, na rua Dona Maria Augusto Nogueira, no bairro do Bongi. Foi aprovado. Discussão única do requerimento número 283 de 2016, de autoria do vereador Herto Luna, dirigindo a indicação ao secretário de Planejamento Urbano, no sentido de autorizar o serviço de instalação de placas indicativas das ruas CEPs do conjunto São Francisco de Assis, no bairro da Miribeira. Foi aprovado. A mesa catou solicitação ao segundo secretário, procedência chamada de verificação de coro. Estavam presentes os vereadores, o Stefano Menudo, Jadeval de Lima, Marília Raj, Michele Collins, Osmar Ricardo, Vera Lopes e Vicente André Gomes. Total sete presentes, o senhor presidente encerrou a presente sessão, convocou a ata a casa para se reunir na próxima segunda-feira, dia 6 de junho de 2016, em caráter ordinário, ao local de costume, a qual foi lavrada a presente ata. Lida a ata, presidente. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovada a ata, solicito que o vereador faça a leitura do expediente. Ofício número 21, encaminhando o projeto de lei número 79, 2016. Desculpe, desculpe. Projeto de lei número 12, 2016, sobre o habitacional, para denominar o habitacional Naná Vasconcelos, que será inaugurado amanhã, provavelmente de forma incompleta, que até outro dia estava coberto de mato nas alturas. Projeto de lei número 79, 2016. Projeto de lei número 80, 2016. Pequeno expediente, primeiro orador escrito, vereador Amaro Cipriano, Maguari. Por gentileza, Vossa Excelência tem cinco minutos. Senhor Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu ocupo a tribuna nesta tarde para falar de um assunto que vem prejudicando as pessoas que trafegam na rua Prígio Guimarães, lá no Sancho, em frente ao Hospital Otávio de Freitas, e os moradores da rua Santa Joana Dark, lá no Jardim Uchoa, que também estão prejudicados, com muitos carros estacionados na rua, inclusive, em frente ao Otávio de Freitas, tem uma, um cavalo de uma carreta, totalmente estacionado dia e noite, sem ter e sem dar acesso ao tráfego daquela localidade. E essa essa área é muito estreita e eles estacionam dos dois lados. Semana passada eu fiz aqui um pronunciamento solicitando a CTTU que tomasse, tomasse providência. Inclusive a ambulância do Hospital Otávio de Freitas recentemente teve um atrito muito grande lá e o dono da carreta disse que não tirava a carreta do lugar. Pronto, está resolvido. Quer dizer, tá, está faltando a fiscalização faltando uma atenção maior para que isso não fique acontecendo lá na rua Prígio Guimarães, em frente ao Hospital Otávio de Freitas. E eu faço um apelo também à Secretaria de Mobilidade Urbana para fazer uma inspeção na rua Santa Joana Dark, lá no Jardim Show Areias, 
da T1 6 carros também estacionado dia e noite, diariamente, na via pública e prejudicando também os moradores daquela comunidade. É importante que a Prefeitura da Cidade do Recife, através da CTTU, Mobilidade Urbana, inclusive, o ano passado, o secretário João Braga, com a doutora Cândida Bonfim, mandou fazer um belíssimo trabalho na rua Santa Joana d'Arc, lá em Arias, tirando todos os carros que prejudicavam os moradores daquela comunidade, mas recentemente, nesse ano de 2016, voltou a mesma prática naquela área. Então é mais uma vez um apelo que a Prefeitura fiscalize através da CTTU a rua Prígio Guimarães, em frente ao altar de Freitas, e também na rua Santa Joana d'Arc, lá no bairro de Jardim Uchoa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. O próximo vereador, André Regis, vereador Osmar Ricardo. E passa a presidência do trabalho ao vereador Henrique Leite. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, o nosso país serve de brincadeira para a política internacional. Os próprios jornais de fora falam sobre a corrupção e dizem que o Brasil é um ouro da corrupção. É o que jornais né, dos Estados Unidos colocam para toda a sociedade, o que é o governo Temer, o que é o golpe formado por uma quadrilha de deputados e senadores no Congresso Nacional que instalou o golpe, que fica claro para toda a sociedade, vereador Eurico, para toda a sociedade, depois desse desenrolar da conversa de Jucá, do Sérgio, o Renan, o envolvimento da, da cúpula do PMDB nacional, junto à corrupção e junto à formação desse golpe a presidente Dilma. Pesquisa da cidade, vereador Maguari, aqui do Recife, mostra que mais da metade da população é contra o golpe que foi dado a presidente Dilma. Talvez o prefeito Geraldo Júlio e o PSB tinha tomado o rumo errado, porque a pesquisa antes era diferente. É que o povo era a favor da corrupção, era a favor do impeachment da presidente Dilma, e hoje mostra que a sociedade entende a conjuntura toda, sabe o que foi formado junto ao PMDB, o PSDB e o DEM, e o PPS, que é o sublegenda do PSDB, vereador. Então é isso que, que foi dado ao Brasil, o impeachment onde esse mesmo Congresso aumenta salários, se fala em crise, vereador, se fala em crise, aumenta salário do judiciário, de servidores, que mexe com a economia do país, e que já estão preparando, inclusive, o aumento para os deputados federais. A Folha de São Paulo hoje já está noticiando que eles preparam um aumento para os deputados federais. E aí a gente pergunta, como é que está essa crise, esses deputados que diziam que não votava nada da Dilma, né, desde a eleição, em 2014, que ela passou um ano sem poder governar. Porque todo projeto que ela mandava para casa, eles votavam contra ou votavam de outra forma, modificando o relatório final dos projetos. Mostra que esses mesmos deputados e os mesmos senadores, que o ministério, que o presidente Temer, interino, Nomeia, a maioria dos seus ministros estão envolvidos nas operações aí, Lava Jato e outras operações que está em curso sendo investigado pela Polícia Federal. Bota uma secretaria de mulher, uma secretária da mulher que foi consultada mais de 10 mulheres e ninguém aceitou, porque não, não aceitava estar junto a um governo golpista. E quem está lá é uma que defende, inclusive... É contra o aborto, inclusive na época do, da, do, do, da, do estrupo. Se a pessoa foi estuprada, tem que ter um filho, porque ela é contra 
inclusive a Constituição, ao direito né, das pessoas. Mostra que é um governo que está sem rumo, vereador. Está sem rumo, fora do trilho, o governo Temer, como o governo da cidade do Recife. Parece que os dois estão andando tão juntos que, que se parece tanto. De esferas diferentes, uma federal e outra municipal, mas o trilho sempre de forma equivocada da política. Vou repetir aqui, o Ministério Público tem que investigar o que o prefeito Geraldo Júlio está fazendo. Todo final de semana ele procura um bairro para fazer fantasia para o povo do Recife. Fantasia. Chega no bairro, limpa, pinta três, quatro, meio fio, tira o lixo e parece que o prefeito promete tudo, mas nada ele faz para as comunidades. E precisa fazer com clareza, não utilizar isso como um espaço eleitoral, porque o poder público não é dele. Ele apenas está lá representando como prefeito que foi eleito na última eleição, que eu tenho a certeza que ele não vai se reeleger mais, porque quem anda no Recife, a maioria das pessoas que a gente conversa e faz reunião, não estão com o Geraldo Júlio, vereador Maguari. Estão indignados com esse governo, um governo de fantasia, de mentira. Tá certo? E aí eu quero, apesar da imprensa ter noticiado já que o PT vai ter candidatura, que o PT vai ter candidatura própria, inclusive, registrar que o prefeito João Paulo teve esse final de semana com o presidente nacional do PT e teve com o ex-presidente Lula e garantiu a eleição do companheiro João Paulo a prefeito da cidade do Recife. Então o PT tem candidato sim e vai ser João Paulo Lima e Silva o prefeito da cidade do Recife. Obrigado, senhor presidente. Vereador Marco Aurélio. Vereador, vereadora Aimé Carvalho. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público e imprensa aqui presente. Nossa cidade deu um importante passo no que diz respeito à sustentabilidade. Ontem, dia 5, o prefeito Geraldo Júlio assinou o Pacto pela Mata Atlântica. Esta é uma importante iniciativa de caráter nacional que reúne ONGs empresas e órgãos públicos com o objetivo de restaurar o bioma. Nossa cidade possui 6.400 hectares de Mata Atlântica. Agora, com o pacto, vamos contar com o um apoio técnico especializado na realização de projetos de restauração e ampliação do bioma. A cidade também adere a parcerias que poderão promover a implantação de mosaicos e corredores ecológicos, além do uso sustentável dos recursos naturais, instrumentos de fiscalização, controle e políticas de pagamento por serviços ambientais. A assinatura fez parte da abertura da programação da Semana do Meio Ambiente do Recife, que vai até a próxima sexta-feira, dia 10. Uma série de atividades será promovida, todas ligadas à sustentabilidade, educação ambiental e ampliação do verde nas vias públicas. Teremos ainda exposições, teatros, brincadeiras, contação de histórias e trilhas no Jardim Botânico e no Econúcleo da Jaqueira, além do plantio de 600 mudas. Uma semana fundamental para conscientizar a nós, cidadãos, cerca da importância de termos uma cidade sustentável. Convido a todos para acessarem a minha página no Facebook, 
www.facebook.com barra vereadora Irmã Imê, onde já está disponível a programação que será realizada durante a semana. Destaco também o importante evento de encerramento que será a certificação das construções sustentáveis. O selo abrange empreendimentos habitacionais e não habitacionais que adotam medidas sustentáveis, tudo para diminuir o impacto ambiental e as emissões de gases de efeito estufa na cidade do Recife. Aproveito também a ocasião para parabenizar a Assembleia de Deus em Pernambuco, presidida pelo pastor Ailton José Alves, que promoveu nesta última semana o 15º Congresso de Mulheres. Foram quatro dias de intensa programação que reuniu milhares de mulheres de todo o Estado aqui no Recife, sob o comando da irmã Judite Alves. O Congresso foi um verdadeiro sucesso. Podemos contar na ocasião com a honrosa presença do nosso prefeito Geraldo Júlio e da primeira dama da nossa cidade, Cristina Mello, que prestigiaram este belíssimo evento. De acordo com o último censo do IBGE, Pernambuco é o estado da região nordeste com a maior concentração de evangélicos tanto em números absolutos quanto em termos proporcionais. Mais de 20% da população do Estado, o que corresponde a mais de 1,7 milhão de pernambucanos, são protestantes e boa parte da Assembleia de Deus. No Recife são quase 400 mil evangélicos, cerca de 25% do povo de nossas cidades. Uma honra para nós, mulheres cristãs, termos o nosso valor e importância reconhecidos. Boa tarde e obrigada. Encerrado o pequeno expediente, passaremos agora para prolongamento do expediente. Prolongamento do expediente, discussão única do requerimento 21-24-2016, é, da vereadora Michele Collins. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam de... aprovados. Requerimento número 2214-16, de autoria do vereador Carlos Guerreiros. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam de estão aprovado. Encerrado o prolongamento do expediente, senhor presidente. Encerrado o prolongamento. Vinte e seis vereadores presentes. Passaremos para a ordem do dia. Ordem do dia, requerimento, discussão única do requerimento número 1758-2016 da vereadora Aline Mariano. Em discussão, votação, vereadores concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimentos número 2101. 2102, 2103, 2104, 2117, 2119, todos do vereador Aerto Luna. Em discussão, votação. Vereador que concorda, permaneça onde estão. Aprovado. Requerimento número 2105, 2106 e 2107, 2016, todos do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão, votação. Vereador que concorda, permaneça onde estão. Aprovado. Requerimento número 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2118, barra 2016, todos do vereador Marcos de Bria. Em discussão, votação, vereador de concorda, permaneça onde estão. Aprovado. Requerimento número 2121, 2122, 2123. 21, 20, 21, 61, 21, 62, 21, 63, 21, 64, 21, 86, 21, 87, 21, 88, 
2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, barra 2016, todos da vereadora Michele Collins. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 21, 25, 21, 26, 21, 27, 21, 28, 21, 29, 21, 30, 21, 31, 21, 32, 21, 33, 21, 34, 21, 35, 21, 36, 21, 37, 21, 38, 21, 40, 21, 41, 21, 44, 21, 45, 21, 46, 21, 47, 21, 48, 21, 49, 21, 50, 21, 56, barra 2016, todos do vereador Almir Fernando, dono da pauta. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão, aprovado. Discussão única do requerimento 21, 51, 21, 52, 21, 53, 21, 54, 21, 55, Barra 2016, todo do vereador Heriberto Rafael. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Discussão, Aprovado. Discussão única do requerimento 2157, 2158, barra 2016, todos do vereador André Regis. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2159-2016 da vereadora Isabela de Roldão. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2160-2016 da vereadora Marília Raiz. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimento número 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, e 2185, barra 2016, todo da vereadora Aline Mariano. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 2201, barra 2016, do vereador André Regis. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimento número 2215, 2217, 2219, 2220, 2224, barra 2016, todos do vereador Augusto Carreiras. Em discussão, votação, vereador que concorda, permaneça onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2245, barra 2016, vereador João de Liberal. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Existe matéria extra pauta. Solicito ao primeiro secretário a leitura. Requerimento números 23 e 21 de 2016, de autoria da vereadora Aimé Carvalho. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Não, não, não. Bora. Discussão, discussão única do parecer 813 barra 2015 é, da Comissão de Finanças e Orçamento opinando pela aprovação opinando pela aprovação da prestação de conta do prefeito da cidade do Recife referente ao exercício financeiro de 2006 em discussão, votação. Senhor presidente. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. 
Isso é errado. Ainda tem matéria extra, 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 extra Já foi lida. Já foi lida e aprovada. Encerrada a extra pauta, senhor presidente. Encerrado esta pauta, passaremos agora para o grande expediente. Vereador Osmar Ricardo, primeiro orador. Vereador Jurandir Liberal. Grande expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria, na tarde de hoje, fazer exatamente uma avaliação do que está ocorrendo no Planalto Central, em Brasília, relativo à administração. É, que eu digo temporária do presidente Michel Temer, mas que eu acho, vereador Carlos Guerreiro, a gente toma conta, toma conhecimento pelo noticiário, primeiro, que Michel Temer retirou o poder da presidente Dilma viajar no avião da FAB. Então, a presidente está proibida de viajar num avião da FAB. Tirou, inclusive, o cartão corporativo dos seus assessores. Praticamente, quer deixar a presidente apenas com o salário, sem nenhuma condição de se manter no Palácio Planalto. Enquanto isso, veja a diferença de tratamento. Eduardo Cunha, que está sendo processado, já há quase 200 dias no Congresso Nacional, que cada dia manipula a comissão de ética que vai julgar o seu mandato, continua com todos os privilégios, inclusive já foi anunciado na imprensa que é um gasto mensal só na casa de 510 mil reais por mês. 510 mil. E, do outro lado, o Michel Temer fazendo esta provocação com a presidente Dilma. Mas, senhor presidente, eu queria também falar, e eu já dei um toque a semana passada, na atitude do ministro, que eu diria, o ministro biônico, é, Mendoncinha, vereador Magari, que a única forma de Mendoncinha ser ministro realmente teria que ser através de um golpe e ministro biônico, como ele está sendo. E nesse momento, o ministro biônico, Mendonça, está propondo, vereador Marco Aurélio, a criação do Instituto Federal na área de Belo Jardim, é, incorporando o, o Instituto de Afogados da Engazeira, Belo Jardim, é, Vitória, fazendo com que esses institutos se incorporem ao Instituto de Belo Jardim, onde ele vai nomear o reitor para um mandato de cinco anos, com todos os cargos comissionados desta reitoria, e vai anular as eleições que foram realizadas nesses, nesses é, institutos há quase em torno de dois meses atrás, companheiros que foram eleitos pela base no processo de eleição direta dos institutos. A primeira coisa, vereador Marco Aurélio, quando Mendonça assumiu, foi mandar um preposto desses para saber quantos cargos comissionados tinham no instituto. E a ele foi informado que esses cargos comissionados eram de livre de nomeação dos diretores eleitos. Ou seja, não vem ninguém de fora a não ser o diretor eleito pelos servidores, alunos e professores dos institutos. Mas Mendonça é diferente, ele quer criar esse instituto para botar os apadrinhados dele 
e acabar com todo o processo de eleição direta. Então nós queremos denunciar aqui que as coisas não podem ficar é, acontecendo e a gente não, não orientar e não divulgar. É isso que de fato é a única medida que o Mendonça está tomando com relação à criação do Cefete. Quem vem do Instituto, que era o antigo Cefete, estou corrigindo, para você ter uma ideia, vereador Osmar, ele vai dizer que criou. Na realidade, ele não está criando o Instituto, ele está criando uma, uma, um, um arranjado para colocar os carros comissionados dele. Essa é a realidade que está sendo posta. Não é que está sendo nenhuma novidade, porque no governo do Fernando Henrique, o que foi feito foi acabar com a maioria das escolas técnicas e agrotécnicas que tinham aqui no Estado e no país. Essa, todo esse processo de criação foi no governo Lula e no governo Dilma. Afogado da engazeira, a terra de Aline Mariano e a minha, nossa terra, foi criado no governo de Lula. Em Serra Talhada, é, em Petrolina, já, já tinha um instituto, hoje é, foi ampliado com a reitoria. Enfim, todo um processo que foi desenvolvido no governo, nesse governo de Lula e de Dilma, mas que nem, nós não indicamos nenhum carro comissionado. Todos foram eleitos. E não era lixo triste, não. O mais votado era o que era o indicado. Essa era a regra que funcionava. E ele está modificando. Mas, eu concedo a parte da vereadora Osmar Ricardo, entendendo exatamente que a gente precisa debater esse tema da educação. Mas a gente sabe que Mendonça está trazendo os grandes orientadores dele, a gente já sabe que é Marcos Prota, é, é, é essa linha de conduta que ele está tendo de apoio e de orientação. Mas concedo a parte ao novo vereador Osmar Ricardo. Vereador Júlio Liberal, esse é um debate muito importante no estado da educação. E a gente que sabe que esses ministros são ministros interinos. Né? É de um governo interino, é um governo de corrupção, estão envolvidos em tudo que é maracutaia, né? investigado pela Polícia Federal, porque a gente denuncia aqui que só prenderam do PT e não prenderam nenhum ainda, de nenhum desses partidos do PSDB, nem no DEM, nem no PPS, mas tem que denunciar os fatos, como vossa excelência está falando aqui, nessa casa, a casa da Mariana, que é vista, que é ouvida pela sociedade recifense, porque o ministro Menonça Filho, a gente sabe como é que se elege esse povo. A gente sabe o berço eleitoral do sertão matando o povo de sede e de fome para poder adquirir o voto na compra do voto. Ele não entende nada da educação, vereador Júlio Liberal. A grande orientadora política dele é a Ana, que é a adjunta dele, foi a primeira ministra, até porque ele tinha denunciado que não tinha nenhuma mulher no governo Temer e colocaram a adjunta dele, que foi, inclusive, na época também do governo FHC, que tentou privatizar as universidades federais. É orientada por esse mesmo povo que está no poder fazendo a lambança aí né, dos cargos, né, do golpe. E a observação que a gente faz aqui é que daqui mais alguns dias deve cair outro ministro do governo Temer. Em menos de 20 dias caiu dois, em menos de 13 dias caiu dois, e está próximo a cair outros ministros que estão envolvidos com a corrupção, que estão, o líder do seu governo tinha uma divisão da bancada porque até ameaçar né, tentativa de homicídio para pessoas na, na cidade dele. E, além disso, ele está em outras operações envolvido, não só na Lava Jato, como na Verplay e outras denúncias que são colocadas. É, o, o, o secretário de Educação, não entendo o que é educação, você ainda sabe, ele é formado em administração de empresa, aquelas formaturas, cavalo do cão, que a pessoa estuda até pela internet e se forma. O que é bom ser informado, vereador, e se formar, é na vida pública, junto com as pessoas. Formatura, formação, é importante ter, mas ter ela com seriedade, com honestidade, vendo a política de frente, enfrentando o debate. Não querendo fazer o que Vossa Excelência denunciou dele aí, dar bola nas costas das pessoas que foram eleitas, com o voto popular lá, para assumir o cargo, e depois querer tirar isso. O prefeito Geraldo Júlio tentou fazer isso aqui na cidade do Recife, quando tentou fazer isso junto aos cursos profissionalizantes, tirar os diretores eleitos e botar diretores 
nomeado por ele ou nomeado por outros vereadores. O que é importante, vereador, é que essa eleição, inclusive, uma eleição que devia, e vou propor para o prefeito João Paulo, quando ele chegar àquela casa Zé Mariano novamente, nessa eleição agora de 2016, é que ele faça eleição também nas creches. Tem que parar com o negócio de nomeação de vereador em cargo público. Tem que ter eleição direta nas creches, onde for que tem que ter. Não indicação, porque desqualifica o serviço público, a qualidade cai na ponta que o povo precisa, então é preciso que a gente fiscalize. E que daqui para frente tem que ter concurso e tem que ter eleição no que for para ter eleição, não nomeação. Vossa Excelência está aqui trazendo um assunto importante, que se trata da educação do sertão, né, onde o governo Lula investiu em universidades, em nosso estado, em escolas técnicas, e o que a gente vê é uma política de desarrumação do governo do PT que deixou aí, tanto pelo ministro Mendonça Filho, como do ministro Bruno Araújo, que trata do Minha Casa e Minha Vida, e já dá uma canetada tirando 11 mil famílias. Por isso que o povo foi para a porta da casa dele protestar a semana passada aqui no Recife, vereador João Liberal. Porque o povo da habitação, da moradia, está de olho no ministro. Obrigado, senhor vereador Júlio Liberal. E eu acho que é importante o debate que Vossa Excelência trouxe para essa casa no dia de hoje. Eu quero agradecer a sua intervenção e dizer, vereador, que no momento que ele assumiu, o, o cientista político Michel Zaidan fez uns comentários no Face e, e escreveu um artigo. E o nosso colega Dilso Peixoto, que é ex-vereador dessa casa, fez o. É, compartilhou desses, dessas informações dadas pelo Michel Zaidan. E aí Mendonça disse que ia processar os dois. Então acredito que ele deverá tentar processar também nós vereadores por estar dando essa declaração. Eu digo que estarei à disposição para dar os devidos esclarecimentos. Inclusive, Michel Zadam comentou que ele era um excelente aluno, o, o, segundo os assessores de, de, de Mendonça, e aí Michel chamou a atenção que, na época, um professor dele apresentou um texto para interpretar um texto de Best, e o pai de Mendonça foi lá no colégio dizendo que ele estava ensinando, é, querendo é, orientar o seu filho para o comunismo. Esse era o grande aluno e é o grande orientador. Portanto, é, eu quero deixar aqui esse registro, o nosso protesto pela essa conduta é, indevida com relação ao Instituto que Jairo faz parte, que é professor e está sabendo também dessa iniciativa do, de Mendonça. Quero dar, o, registrar o nosso protesto e que é um protesto da, de toda a bancada do Partido dos Trabalhadores que está solidária aos companheiros que formam o quadro técnico administrativo daquela entidade. Muito obrigado, senhor. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, Vera Lopes. Antes de, da vereadora subir, quero anunciar que temos os dois assessores jurídicos que assessora, vão assessorar a mesa diretora. Jimmy Lauder, Mesquita Lucena e Carlos Emanuel de Albuquerque Alves, novos concursados. Sejam bem-vindos. E vamos precisar de vocês aqui. Gini Eugênio. Pois não, Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, público presente, imprensa, boa tarde. Eu estou impressionada, fico ali assistindo aqui, parece que eu estou no Congresso Nacional. O povo ainda fica falando aí do PT, do PSDB, do PPS, de Dilma, que ainda cortaram os alimentos dela, coitada, ela está lá capaz de estar tá lá com o pires na mão, 
É, a gente tem que fazer uma cota aqui para mandar uma cesta básica para ela lá, porque diz que ela está morrendo de fome lá, porque temem cortou a alimentação de Dilma. Eu acho que a gente tem aqui, colegas, que discutir a cidade do Recife. A gente tem que discutir os problemas do Recife. E deixa lá o Congresso Nacional discutir lá. Né? Discutir lá o PT, o PSDB, o PPS. Aqui a gente tem que discutir a cidade. A gente tem que discutir por que é que as pessoas estão morrendo de choque elétrico. A gente tem que discutir porque uma criança, quando saiu da escola, na Rosa e Silva, e teve que pegar no posto, levou um choque, foi para a UTI e veio a falecer. A gente tem que discutir porque anteontem, um, inclusive, correligionário nosso, na Rua da Concórdia, na chuva, que está chovendo, levou um choque, desmaiou, não morreu porque foi socorrido. Isso a gente tem que discutir. Por quê? Porque os filhos ficam soltos. Por quê? Tinha que ser fiação subterrânea. Fiação subterrânea. E depois que privatizar a CELP, o que a gente está vendo é o desmantelho, é o desmando, né? é a falta de controle que a CELP não tem. Então, o que a gente tem que ver... É a CPI da CELP que eu pedi aqui. A CPI que foi aprovada. Certo? O que é que eles estão fazendo com essas famílias que perderam seus entes queridos e nenhuma nota. A CELP colocou lá. Estamos pesarosos. Estamos ajudando as famílias que perderam seus entes queridos no choque elétrico. Isso a gente tem que discutir aqui. Não é? A cidade que nós queremos, né? o Recife que nós queremos, é o que a gente tem que discutir nessa casa. Mas não ficar lá pensando em Dilma, pensando em Temer, pensando... Se teve a Lava Jato, tinha que passar um rodo, tinha que levar a tudo mesmo, entendeu? Porque realmente a nossa economia está aí, descendo a ladeira. A saúde descendo a ladeira, a educação também. É? E o desemprego, as famílias estão desamparadas, as famílias estão sem emprego, a gente tinha que vir, nós vereadores aqui, como é que a gente vai conseguir emprego para a população que está desempregada, que precisa também de saúde, como é que a gente vai conseguir leitos dos hospitais que a, a, estão precisando de internamento, mas não tem leitos? Isso a gente tem. É uma obrigação nossa. É uma obrigação dos vereadores de fazerem isso. E não está discutindo PT, PSDB. Parece até o um pastoril. Vermelho, é, as pastoras do vermelho com os pastores do azul. É a turma do pastoril azul, pastoril vermelho aqui. Então, na realidade, isso que a gente tem que fazer nessa casa... Mas eu escuto o nosso vereador petista, Osmar Ricardo. Vereadora Vera Lopes, Vossa Excelência, me, deixa sempre, me surpreende sempre nesta casa, primeiro porque traz assunto muito importante, importante, importante para a sociedade, esse debate da CELP e do que vem acontecendo desses choques nas pessoas que vem trazendo muitas pessoas a óbitos, matérias completas, isso não é de agora, já faz um bom tempo, o vereador Eurico, o vereador Henrique Leite, fizeram uma audiência pública para unificar, inclusive, os problemas da compesa que faz o um buraco na cidade do Recife, como a questão da rede elétrica da CELP. E que vossa excelência já trouxe esse debate aqui mais, mais do que uma vez. Mais de uma vez. Mas eu quero só ressaltar uma coisa, vereadora. A senhora é brilhante. A senhora sabe que eu tenho admiração por vossa excelência... Enorme. Tenho. Não votar em perilo é porque não dá para votar um companheiro do PT votar em perilo que está envolvido no Maracutá, é de, de outro partido que liderou o, o golpe. E eu não vou falar mais em golpe, vou falar em resistência. Quando eu subo aí para falar e defender o governo do PT, 
é porque a gente está defendendo a resistência da democracia, que é o voto direto do povo. É isso que eu defendo. Eu defendo que melhore a economia. Eu não defendo que façam o que estão fazendo agora. Dá aumento a servidor público de qualquer forma, porque talvez ele saiba que o governo dele, por ser interino de seis meses, até seis meses, antes disso, o TRE pode querer caçar o mandato dele e dar presidente Dilma. Porque está mais para isso. Porque é isso que o PSDB quer, uma nova eleição, hoje achando que pode eleger a Aécio Neto, que está envolvido até... Ele já foi delatado em sete vezes, a conta do mentiroso e o próprio ministro não acata, o Moro faz de conta que não vê. É isso que acontece, que a gente tem que estar tá dizendo. Não deixando de deixar em conta os problemas da cidade do Recife, que são vários. O prefeito que prometeu tudo, que não cumpriu 10% do programa dele, que foi registrado em cartório, não cumpriu 10%. E quando cumpre na área da saúde, não coloca funcionário suficiente, não coloca os aparelhos, não tem medicamento. Essa é a realidade, você não sabe disso. A gente pode ir agora no hospital da mulher. Só funciona 50% no hospital da mulher. A outra metade está lá, só aquele elefante branco, como diz no dito popular. Então eu quero aqui abrilhantar a sua falação na questão sobre a CELP. Precisamos cobrar do presidente desta casa, de Sr. Zé Gomes, Vossa Excelência já colheu da assinatura suficiente para dar a abertura da CPI. Temos que cobrar do presidente desta casa, para que ele crie essa comissão urgente, essa comissão de inquérito, para que a gente possa analisar todos os problemas. Não é o problema de quem morreu, não, porque não tem dinheiro que pague a vida. Né? Não tem dinheiro que pague a vida. Mas é para não morrer mais gente. Né? Fiscalizar né, os fios, as redes elétricas. A semana passada eu estava no IPCEP, um poste caiu com muita chuva na sexta-feira e ficou lá o fio lá dentro d'água. E se naquele momento passasse alguém, vereadora, com certeza ia ser mais uma vítima do problema da CELP, né, desse amontoado de fios que ficam nos postes, né, onde fio de telefonia, fio de internet, é tanto fio que a gente não sabe. Então, Vossa Excelência, mais uma vez, traz um problema importante da cidade do Recife. Vossa Excelência sabe que eu sou seu admirador número um desta casa. Muito obrigada. E sempre traz assunto importante como a, a saúde do povo do Recife, os problemas da saúde, que a gente debate muito aqui, que o governo deve a essa população, né, promete o PIAS, mas que não funciona porque ela alcança 100 metros, 200 metros da UPA para a casa das pessoas. Quem mora em torno de 500 metros não é atendido. Né? Falta medicamento, falta estrutura, inclusive nelas. Onde deixou de fazer o posto da Mostardinha, o posto do Alto Pascoal, que ele foi lá e prometeu e nada foi feito. O posto lá de Coqueiral, que estava com o teto caindo, faltando medicamento, faltando aparelhos, a gente denunciou aqui nesta casa. Foram lá, pintaram, enrolaram, mas Vossa Excelência é fiscaladora da saúde. Vossa Excelência é uma pessoa que trabalha pela saúde, pelo povo da saúde e uma melhora na saúde, que esse governo do PSB, que infelizmente Vossa Excelência faz parte da bancada de governo, que apoia o prefeito Geraldo Júlio e que ele não cuida da cidade do Recife como devia cuidar. Tenho certeza, se Vossa Excelência fosse secretária de saúde, o Recife seria outra coisa, vereadora. Obrigado. Eu agradeço, vereador Osmar Ricardo, as suas palavras, incorporo em parte... E escuto o nosso colega também, pesquista Jairo Brito. Vereadora Vera Lopes, Vossa Excelência, antes do impeachment, da, da, de admitir o impeachment da presidente Dilma, antes do golpe, né? Início do golpe. Vossa Excelência sempre discutia aí temas importantes da saúde, enquanto o governo do PT estava na presidência. Discutia a verba do SUS, discutia é, é, projetos que deveriam ser realizados. Vossa Excelência começou aí dizendo que vamos esquecer isso. Eu acho que não, vereadora. Vossa Excelência colocou muito bem... E a CELP precisa 
ser chamada a atenção, precisa até de uma CPI, se for o caso, para assim se responsabilizar por esses desmandos, que é perder as vidas de pessoas que saem para trabalhar, que saem para, para ir para a escola, de uma maneira absurda. Porque uma das grandes instituições hoje, de empresas, que tem receita para, pelo monopólio que tem, é a CELP. Agora, eu queria voltar à a, a questão dos gastos sociais com saúde do governo Temer. E o PSDB, o PSB, o PMDB, o PP, o, 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 seu, o seu partido, PPS, votaram pelo impeachment. Vejam o absurdo, eu vou dar um exemplo, só para concluir, porque eu sei que Vossa Excelência quer concluir também, do que eles querem fazer com o orçamento da União. Eles querem desvincular aqueles limites legais de saúde e educação do orçamento da receita da União. E querem fazer um projeto de emenda constitucional. E que esse projeto só vai aumentar esses valores pela inflação. Vai desvincular da receita corrente líquida do orçamento da União. Isso aí, vereadora Vera Lopes, em outras palavras, é diminuir despesas com saúde. Está o caos hoje aí na saúde. Isso é demitir médico do programa Mais Médicos. Isso aí é cortar despesa de material de consumo. Isso aí é cortar a despesa com pagamentos de empresas, serviços prestados, pessoas jurídicas, pessoas físicas. Isso é um absurdo. E aí eu faço um apelo à Vossa Excelência para que no seu partido, os deputados federais, juntamente com o nosso ex-colega Raul Jugman, que é ministro hoje desse governo, seja contra isso. Que a situação hoje já é caótica. Imagine se diminuir essas despesas. Desvincular o limite hoje, que é 25%, vai começar a pagar 20%, pagar 16%, pagar 13%, pagar 12%. Vai gastar isso. Então, isso é coisa muito séria. Então, eu pediria a Vossa Excelência, como uma grande variadora do, P, do, do PPS, que fizesse esse discurso na sua bancada de partido na esfera federal, para que não concorde com isso. Não faça desvinculações dessas receitas da União, desvincular dos limites de pagamento com as despesas de saúde e de educação. Muito obrigado, mas parabenizo a Vossa Excelência por esse tema aí prático que Vossa Excelência traz do dia a dia, com a questão da CELP, com questão de falta de, de remédio nos postos de saúde, com questão de falta de, de, de fraldas no posto de saúde, que nunca houve, nunca houve. Agora está havendo. Portanto, é importante que Vossa Excelência convoque, discuta, se comunique com Vossa Bancada para não deixar diminuir essas receitas vinculadas com saúde, porque senão o caos vai ser grande. Muito obrigado, desculpe eu ter me prolongado. Obrigada, vereador Jairo Brito, mas eu quero dizer, inclusive, ao presidente em exercício, que eu estou esperando que o nosso presidente da casa não é? faça a comissão da CPI, que já foi aprovada, da CPI que já tem 25 nomes, para a gente chamar a CEL, para saber o que é que ela pode fazer para que não aconteça o que está acontecendo com a população, levando choque ainda a óbito, quando não ficam queimados e vão para as UTI lá do HR. Mas muito obrigada. Próxima vereadora escrita, vereadora Michele Collin. Ausente. Vereador Luiz Eustáquio. 
Vereador André Regis. Vereador Jaime Asfora. E vereador Henrique Leite também não tem um assunto para hoje. Então, não tendo mais... Nem, não tendo mais nenhum vereador escrito declaro encerrada a presente sessão